，这位是米卡，米医生。你好，我们好。坐。总算来了，我们先饿了。那人齐了，开吃吧。来，开吃吧。吃吃吃吃吃吃吃。往那边传传水。本来是想单独约你吃饭的，碰巧遇见三个新同事聚餐，不好意思了。是。哎，主任局，你一来就干掉了我们数队，你是不是得跟我们数队喝一个呀？这一杯我来提。就人家这身手，别说女警，在咱们队里那都是拔尖的。来，我敬你。您客气，您客气。你们两个先生是不是得陪着呀？对对对对。干嘛呢？来。你笑什么呢？没有，就是他们喝水跟喝白酒似的。他们晚上回家还有工作，所以不能喝酒，只能霍霍嘴瘾。每次单独约你吃饭都搞成这样，对不起。没事。那个，你欠我的那顿饭我早就忘了，你要有事你就忙你的。邢队，哎，我代表我们几个新人，敬您一个，我们久仰您的大名。三届全公安系统大比武的冠军，一次一等功，三次二等功。您带领的猛虎突击队，无论是从实战还是到训练，那都是咱们全国特警的标杆。我们很荣幸能加入这个大家庭，以后还请您多多关照。好。嗯，我也提一个，一起吧，来。猛虎大队，勇者无畏。哎，哥。李医生，哎，我叫卓文静，嗯、呃，我敬您一杯。您是我们刑队的女朋友吧？嗯，不是的，她就是我曾经的教官。医生跟我们都是好朋友，特别熟。那上次那个粉丝绑架明星的案件，米医生还帮了我们大忙呢，是不是？是是是。别光看吃东西啊！别这螃蟹不错啊，快一人拿一个。都是公的，真的，都是公的。啊，每次行队一请客，我们就有好吃的吃。那这螃蟹得趁热吃。啊，嗯。你你你人你怎么不吃啊？啊，我不太习惯吃这样的螃蟹。我来吧。你来干嘛？我，我帮你剥。嗯，不用了，你吃你的。下雨了，我送你吧。嗯，你不是着急，算了吧。还有时间。军队上车了。催你呢，没事儿，我反正值夜班值惯了，这也不算晚。我打车。对不起。嗯、那你到家给我电话。今天约我吃饭，说是上次把我扔在了那个薰衣草花园的门口，今天补偿我。结果你猜怎么着
。他说晚上还要回基地，我就好心约在了一个，呃，离他基地比较近的地方。然后他就搞了一大堆他的同事，他们队还来了个女特警，听起来好像很厉害的样子，好像舒文波跟他比赛都输给他了。然后那个女特警跟我敬酒，问我是不是辛克雷的女朋友。我当然不是了。原谅我从餐厅打车回去，最多也就四十分钟，这都一个小时了，怎么还没发微信啊？嗯，不是的，他就是我曾经的教官。这算公开拒绝吗？还是不好意思，啊，今天约他出去玩，他还挺高兴的呀。原谅我在你心。你到家了吗？谁啊？我。有任务？没有。睡不着，聊会天。哎，你妈这次来玩的开心吗？开心，他现在迷上广场舞了，回家没人跟他跳，现在都舍不得回去。我看舍不得的不是广场舞吧，是儿媳妇儿。你怎么也给我开这种玩笑啊？我跟小夏本来就不是很熟，他就是一时热心。我也没说是小夏。哎，你不觉得今天晚上奇奇怪怪的吗？你也发现了，发现了，那这这怎么回事？今天晚上吃晚饭的时候，那就不对劲儿。怎么个不对劲儿？我觉得，因为卓文静。卓文静。对，咱们警队现在突然多了一个女警，你不觉得李念跟罗婷那俩小子今天那么热情？这肯定有问题。真是块木头！哎，小队，没说完呢，你。哎，你今天看咱们邢队和米医生的样子，嗯，你就没看出什么？肯定想追米医生。你也看出来了？我又不瞎，那桌上是个都能看出来。那你说，你医生喜欢咱们邢队吗？不喜欢吗？他不当众否认了吗？而且你看，邢队请他吃螃蟹，他死活都不肯吃，很明显就不想跟邢队套近乎。米医生也是，那螃蟹挺贵的，那最后害我都给吃。但是我觉得你说的不对，怎么不对？你呀、啊，要透过现象看本质啊。我问你啊，今天咱们在哪儿吃的饭？餐厅。那废话，那肯定是在餐厅啊！那在靶场吃子弹
我的意思是，餐厅是不是离米医生的医院很远？嗯，这说明什么？这说明他很在乎这顿饭，然后他是见到我们之后，才变得奇奇怪怪的。你说我这关怎么老过不去啊？你要先把这个消了，然后把他这么一消。谁呀、啊？李念。行，你行行得有任务啊？出来。行的，聊什么呢？嗯，没聊什么，我俩玩消乐的。来，继续。嗯，行的，我错了，我以后再也不乱说了。你刚才说。米医生其实很盼着这顿饭，来了之后却奇奇怪怪的，然后呢？然后，然后螃蟹就上来了，说不说？那说说说说，然后就看见卓文静还有我们一大堆电灯泡，那你是要单独约他吃饭的吗？就多了我们一堆人不说，还多了个漂亮女孩，那就好像米卡单独要约你吃饭，然后带了个帅哥。然后跟你说这是同事一块儿吃，你怎么想？我怎么想？那不还是因为你吗？说什么要一起吃饭？不是。那照你这意思，其实他很希望单独和我吃饭。对。今天太抱歉了，说是单独请你吃饭，还让你那么远赶过来，最后也没能送你回去。哎，行队，我在电影里面看过，这女孩说没关系，就是有关系；说不要紧，就是有事儿。滚！晚安。邢教官，我已经不是你教官了。习惯了。那个，你没淋雨吧？嗯，没有啊。这好像已经是我第二次把你扔雨里了。嗯嗯，好像是的。我我保证，不会有第三次。嗯，有第三次也没关系。我以为你不会给我第三次机会。那咱们的工作性质比较特殊嘛，我在医院听那些师兄师姐们说，经常约着会，一个电话就被叫走了，这是很正常的。那那下次约会，你可以随便放我鸽子，多少只都行。咱们俩这。算约会吗？啊，那就缺一次正式的约会吧。呃，你什么时候有时间？我今天白班，明天后天小夜班，然后大后天大夜班，然后就可以休两天了。哦，那呃，后天下午可以吗？嗯，好，说定了。嗯，呃，早点休息。嗯，你也早点休息。哎，晚安。晚安。
。走。你卡，你不小夜班吗？这么早就来了。嗯，少主任，我都想说，我去听一下。哎呦，你这是少主任的忠实粉丝，每个讲座都不错过。少主任这么忙，每个月还能坚持给朱元一讲座，不听才是傻子呢。那倒也是。哎，你说谁傻子呢？啊？百贝拿铁。林莎，嗯，哎，你都买过了，我还说给你买一份呢。呃，这是给少主任的。哦，少主任。喂，妈，家里没事吧？哦，没事就好，没事就好。你跟我爸这两天在家千万注意安全啊！这离南线离这也不近啊，这南怎么这么强烈？毕竟七点八级地震，看新闻说路面都坍塌了，挺严重的。是地震吗？不是，是地震，地震了。离我们这有一千多公里，不会有设置震啊！可是大家都在跑啊！刚刚电视台发布的消息说，这只是轻微震感，不会有破坏性的，你不要担心啊。那么远，震感那么强烈，很很很严重的吧？是的，你先安心躺着，有什么问题我第一时间来通知你啊。哦。我是魏兰，好的，去院办开会吗？马上到。陈涛，怎么了，魏主任？控制好病人的情绪，千万别出差错。好。灾情紧急，这也是第一次城建制的抽调公安特警参与救援，你们马上抽调猛虎突击队作为先遣队，今晚立即赶赴灾区。是，收到。请过来，马上通知猛虎突击队，全员立即集合。喂，领导。啊，好，好，好，嗯，知道。手里活都放一下，都放一下，咱们就开会，快，快，快。任队，嗯，咱们的液压破拆工具不太够，需要再调一些过来。行，我马上去调费。好，陈波，嗯，灾区的地势复杂，所有人的配置装备一定要精简。还有，听说那边的食物物资非常的匮乏，至少准备每人十天的干粮。明白。来，全体到，立正。刚刚立南县发生了七点八级大地震，总部已经下达了预先号令，命令我队以航空方式快速抵达震区，执行抗震救灾任务。金克磊，你来宣布一下出发时间和纪律。今晚六点，六十名突击队员集合出发去机场，五人一组，罗婷负责电台、海事卫星电话，其余每名队员随身携带手枪、手电筒、救援绳索、固化机、铁锹和三天的干粮。后勤保障部门负责运输液压破拆工具、防火服，还有生命探测仪。明白了吗？明白。同志们，到达灾区以后，一切行动听从。救灾指挥部调遣，竭尽所能，抗险救人。好，各自给家里打个电话吧，解散。是。喂妈。啊，我好了呢。啊，你你新闻都看了吧？不用担心，不用担心，放心吧。啊，好。白日姐
。刚才溧南县发生七点八级地震，我宣布，我院立刻启动应急救援方案，必须全力配合救援灾区，全院停止休假，派遣各科室、医生、护士，组成医疗救援队，马上出发，前往灾区。何主任，你来宣布一下这次医疗队员的人员名单吧。好的。请各科室负责人记录一下：骨科王健、杜鹏、朱浩斌、顾洪峰；普外李晨杰、王杰、王希雅、王丽；急诊外科魏兰、周哲、陈涛、陈小燕；神经外科贾丽、林志杰、王茂、徐敏。现在人员十分紧缺，除了名单上的人以外，请各科室主任做积极的动员。在保证科室正常运转的情况下，尽可能多的征集救援志愿者。半小时以后，把志愿者名单送到院办来。张院长，这地震之后主要的伤情是以骨伤、外伤还有脑外伤为主，所以神外这一块儿，我可以带队过去。太好了，贺主任，稍后你和邵主任一起整理一份器械和药品清单。陈主任，你安排后勤部积极配合他们工作，并且安排好车辆。好的。请各科室的医生交接好手上的工作，两个小时以后在医院集合出发。辛苦各位，散会。互相照应啊，辛苦了。我天哪，你看，你看道路都塌了。是啊，没想到这么严重。这次地震这么严重。对啊，你看这样。我看这样行吗？我快接不了。没事吧？大家要静一静。我听说少主任会带着去救援。真的，跟着吧。是的。经济起飞。嗯。看样子大家都很关注地震的情况，是吧？咱们院里也一样，所以启动了应急的方案，会派救援队去灾区救援。我现在念一下啊，现在是初拟出来的救援队名单：贾丽、林志杰、杨敏如。霍一成、王茂、徐敏，其他人还有谁想去？邵主任，我从小在丽南长大，那边的环境我熟，我想去。哦，邵主任，我也要去。邵主任，我也去。嗯，邵主任，我也去。好，邵主任，我也去。我们也去。好，那就大家一起去。那好，请大家各自安排交接好手上的工作，回家收拾一下。六点在院里集合出发，到机场。好，好，好。把咱们手头的病人的资料整理一下，交给黄医生啊。别说啊，啊，好。这次我们参加救援队的名单已经出来了，我们科室是我、周哲、陈涛还有陈小燕，但是人员还是不够，还有谁能参加？兰姐，我去。好。曼曼，你别去了，你下个礼拜举行婚礼，再说我们去就行了。这里也需要人手。周哲，虽然名单上有你。但是你老婆前两天刚出产房，这次你也别去了，我找人替你。放心吧，主任，他也是医生，他能够理解。嗯，陈涛呢？我必须能去。好，陈小燕，没问题。好，还有谁？送我一个，我也去。费主任，我也去。好，陈涛，一会儿你把名单统计一下，看看都有谁，然后交到院办去。好，所有参加救援的人，尽快交接好手上的工作。回家收拾东西。我们六点钟集合，出发去机场。是是是。哎，妮卡。哎，高姐，我正要去医院找你呢。怎么了？你是不是要去丽南救援？是，我我收拾东西，马上就要出发了。克磊刚刚打电话让我把这个应急救援包给你。谢谢。嗯，在那儿注意安全啊。嗯。对了对了，邵主任是不是也要去啊？是，邵主任负责带队。哦，那你们一定照顾好自己，有什么需要我的就跟我联系，我在药材物资方面有很多资源。好的，放心吧，葛小姐。好，我去收拾了。好，快去，谢谢。